And today, this vlog is specifically about how I keep my room clean, sanitized, and virus-free. Yes, what can I do for you? <laughs> Hello, welcome back to my channel. It's Amir Acosta. And today is day 14. Basta, we're halfway through our enhanced community quarantine here in the Philippines. And paso, let's go. So, alam ko maraming nangyayari ngayon sa Pilipinas. And sa buong mundo because of the COVID. And today my vlog is about how we keep our house and safe from the virus. Not just the house, but also myself. And I'm not going to be alone in this vlog. I have some special guests with me. And how are they going to do it? Our first podcast time. Our second candidate is from General Santos City. Let's welcome Ate G! <laughs> oh, ito ang award mo. That's for you. Siyempre, sa pag-inis ng kwarto, ang una natin gagawin ay... Magwawali. Okay, at ang una natin yung gano'n. Magsilig ka, siyempre. Magsilig. Para makuha ang mga Kabulay ko na na yung kwarto ay. <laughs> okay, so yan. Nagwawalis sa TG. So yun yung usual na una natin ginagawa pag naglilinis ng kwarto. <laughs> Ayan, so ikaw. So si Ate G. Ay, si Ate May ang magbili. Magwawalis. And then, si Ate G. Shut. <laughs> Magpapakit lang siya sa camera. Ayan, siya andito. So, una, syempre magwawalis muna. And then, pagkatapos magwalis, close the door please. Pagkatapos mag-ulis, um, magmamap. Siyempre, para matagal yung mga nagbubok sa map. Pero ngayon, look. So, kap, ang gising ko lang. So, eto talaga yung itsura ng part na magpagising. Uh, actually, wala. Nakatsarado lang yung blinds. Uh, so, yan. Dilinisin nila yung bed. Nakiusin nila siyempre yung bed. Um, Mag-ulis, mag-vacuum. And then, so the usual cleaning stuff. But then, since COVID situation ngayon, so, magdadagdag tayo ng mga cleaning procedures na usual na ginagawa natin. So, meron din tayo special guest na yung pala dito na yung pala dito na yung pala dito na yung pala dito. All shot, all shot the camera. Shot. And, so, yeah, COVID procedures. Clean the house, clean the room. And then, after cleaning it, we're gonna actually disinfect and sanitize it by using the bleach solution which usually ginagawa naman namin right in the COVID. And then after that, we're gonna be using the germ zapper which is a UV care system. Parin yung brand niya. Ultraviolet cleaning. So it's also used in the hospitals, in the cinemas, and under other industrial places na that needs to be cleaned. And yun yung pinakapanglaban natin because um, it kills 99.9% of bacteria, according to the company, and also uh, it's also very recommended by doctors, no? Especially for those ones who have allergies and asthma and what and what not, no? Na kailangan ng cleaner and fresher air. Uh, yeah, and what else should I say? Yeah, so aside from the UV care, um, the ultraviolet uh, sanitation and disinfection, I don't know if that's even a word, but you can also use your uh, disinfectant sprays like your uh, Lysols, uh, those kinds, and yeah, anything that you could use actually to, to try to kill the bacteria. So, na nang 
yung next step natin, Ate May? Ito pa yung ano, So, patayin mo na yung vacuum. Ano, bakit importante yung vacuum? Para matanggal yung alikabok kasi si Uncle, uh, ayaw niya po sa alikabok kasi nagkakasipon siya. Kailangan natin magbabakyong araw-araw, matanggal yung mga, galit, mga alikabok dito para uh, malinis. <laughs> Sunod na buhato na to. gamit mo gamit ko og sunrocks Re recommended niya siya sa sa ano yung government DOH, DOH. Uh, Department of Health So anong yeah. ano measurement ng one bleach cup, mo? one cup ng bleach at saka sunrocks iyan sa one gallon sa one gallon na water, water. para ano pang eh, bukod sa panglinis ng CR ano pang magagawa niya maka bukod sa ano sa dito sa ano makalinis makalinis siya maka disinfect din siya sa mga virus kagaya nito ito ipapahid dire dire ipahid lang dire mamatay na ng virus diha <laughs> <laughs> so yun lang ayun na patay na tayo <laughs> so like Ano ba yung ginagamitan natin ng bleach solution? Yes, syempre yung paglinis sa toilet, syempre yung floor natin, also syempre yung mga handles, yung mga, mga doorknobs, uh, mga anything na hinahawakan ng kamay, like this one, mga handles, mga ano pa ba? Yung dito, katulad nga na sinabi ng Ate Jim kanina. So yun, importante yung mga yun. Uh, para lahat na nahawakan natin, uh, namamatay yung bacteria at hindi tayong mag kakalat ng bacteria just in case uh, so wala tayong makakalat na virus so, malinis ang bahay natin saka syempre kung magugas tayo lagi na kamay so wala talaga yung makakalat na virus so malinis na malinis di ba? ito yung amuni ang last na itong Okay. Okay. Sunod na ito na buhaton. Siyempre, maglipyo ta sa aircon. Dili na ito kalimutan. Mm -hmm. Kay wala ta ka balo kung naadri ang virus po. Um, Tanggalo na ito siya. Tapos, ito Siyempre. importante kasi na naadri ang mga alikabo. Uba, kasapan pa ta. Tag-iya. Ayan, gandiri. Mag maglipyo na ito. Gamit ang toothbrush. Ganyan. O tubig, siyempre, di na kapalimitan para malimpyo din siya. Anak lang siya, maglimpyo. Okay. So, ayun. So, next step naman natin, this is optional, uh, mag-UV care tayo. So, itong UV care na to, UV care product, ang tawag dito ay portable germ zapper. So, it kills 99.9% .9 of bacteria. 
Uh, it is recommended by doctors as well, lalo na sa mga tao na mayroong allergic rhinitis. So, may mga allergies perfect to sa atin. So, ito na yung optional last step. So, pakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. UVC light, kita ba? Yan. So, bawal yung exposure sa tao during the process. Meron din siya control. So, pag inon mo siya, you have 10 seconds to get out of the room. So, yep. so this the process uh, duration is 30 minutes. And then, so you need another 30 minutes for, for resting. For it to finish the process. 30 minutes with the UV process and then 30 minutes to rest. And so, parang total one hour bago pwede mo ma-access yung UV. So, since ito na yung lap natin, perfect siya. Kasi nag-chill-chill na lang siya. So, ilalagay yung shali, nilalagay natin yung shali dito sa kitna. So, ang So, 15 square meter yung pwede niya occupy. So, medyo sakto sa sa space ng quarto ko. So, ayan. So, kailangan natin extension. Tapos, pwede ko din bukas yung yung toilet para ma-sterilize niya siya. Uh, Masama siya doon sa 15 square meter na yun. And also, pwede ko din gamitin ko mag-isa lang. Parang yung toilet at yung sanitize na Usually, sinasara ko talaga yung mga blinds. Para mas kita mo kita yung sanitation. Parang feeling ko mas effective siya pag madilayan tapos kita kita yung blue lights. Okay. Usually, nilalagay ko din yung mga laptops ko. Diyan. nilalagay ko siya dyan sa tabi para masanitize na siya so yun yeah. so, So guys, ayun, tapos na ang ating 5 steps ba yun? To uh, COVID-free, virus-free, bacteria-free, 99.9% clean na bedroom. So sana na-enjoy nyo yun and it also i-apply nyo siya sa mga buhay ninyo at sa bahay ninyo. Hindi lang para alagaan yung mga sarili natin, kundi para alagaan din yung mga tao sa paligid natin. So yun. So this time, kailangan natin mag-care sa sarili natin, sa mga tao sa paligid natin, para sama-sama tayong natin i-survive tong virus na to. Tayo, no? Yay! So sana na-enjoy nyo to. And don't forget to... Subscribe! And click the tiny buttons para updated kayo sa kanyang mga videos! Yes! Don't forget to click like and comment and subscribe to... Amir! Amir.